Untuk mensupport channel Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di channel Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat bingkai pada dokumen kalian dengan menggunakan Microsoft Word. Tutorial ini bisa kalian gunakan pada Microsoft Word versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan 365. Untuk membuat bingkai pada dokumen kalian, kalian pergi ke tab Home, dan setelah itu kalian pergi ke grup paragraf. Di sini kalian pilih bagian border, dan setelah itu kalian pilih tanda panah ke bawah, bukan yang ini, bukan yang sebelah kiri. Kalian pilih tanda panah ke bawah, kalian klik, dan kalian pilih border and setting. Dan setelah itu, di sini, pada tab, kalian pilih pack border. Bukan border, tapi pack border. Dan setelah itu, di sini, kalian bisa memilih antara box, shadow, 3D, dan custom. Tentunya di sini, kita pertama akan memilih yang shadow. Dan setelah itu, kalian bisa memilih stylenya. Di sini, kalian bisa memilih yang mana yang kalian inginkan. Dan setelah itu, di sini kalian bisa memilih warnanya dan setelah itu kalian bisa memilih lebarnya kalian bisa memilih yang manapun tentunya di sini kita pilih yang tiga poin kita biarkan dan setelah itu kita klik OK dokumen kalian sekarang sudah memiliki bingkai tentunya kalian juga bisa membuat bingkai pada dokumen kalian tidak hanya pada bentuk garis kalian juga bisa menggunakan bentuk yang lain. Contohnya sekarang kita kembali lagi ke border, border and shading, dan di sini pada bagian pack border. Setelah itu kalian pergi ke art. Di sini kalian bisa memilih gambar mana yang ingin kalian jadikan bingkai atau border. Kalian bebas memilihnya. Jika sudah, kalian pilih. Dan kalian klik OK. Tentunya di sini kita bisa mengganti warnanya. Kita klik OK. Dan seperti inilah hasilnya. Dan sekarang kita sudah memiliki bingkai. Tetapi semua halaman memiliki bingkai. Tentunya kalian juga bisa menentukan halaman mana saja yang perlu kalian berikan bingkai. Untuk menentukan bingkai pada halaman yang kalian inginkan, kalian pergi kembali ke border and shading, dan setelah itu kalian pilih pack border, dan setelah itu kalian pilih apply to. Di sini, di sini kalian bisa menentukan halaman mana saja yang bisa kalian berikan bingkai. Tetapi untuk menentukan halaman yang ingin kalian berikan bingkai, di sini kalian harus menggunakan section. Seperti yang kalian lihat di sini. Di sini pertama pilihannya adalah wall document atau semua dokumen. Jadi semua dokumen kalian akan diberikan bikai. Yang berikutnya adalah T section atau jeda bagian. Dan yang berikutnya adalah T section first page only. Bagian ini tetapi hanya halaman pertama saja. Dan yang berikutnya T section bagian ini semuanya kecuali halaman pertama. Tentunya di sini untuk mencobanya, kita pilih T section dan kita klik OK. Dan seperti yang kalian lihat, semua halaman tetap memiliki bingkai. Itu karena kita belum menentukan seksi atau bagian dari setiap dokumen. Dan sekarang kita akan memberikan section atau bagian antara bab 1 dan bab 2. Jika kalian belum mengetahui bagaimana cara membuat section, kalian bisa mempelajarinya di link berikut. Dan sekarang kita berikan section, kita pergi ke halaman di atas bab 2, yaitu yang ini, dan kita pilih layout, kita pilih break, dan kita pilih section break, dan kita pilih next page, seperti ini. Dan sekarang kita kembali lagi ke atas. Kita pilih kembali home dan kita pilih border and setting. 
dan sekarang kita pilih pack folder dan kita pilih apply to dan kita pilih this section all accept first pack seperti ini dan sekarang kita klik ok dan seperti yang kalian lihat sekarang pada seksi pertama atau bagian pertama dokumen kecuali halaman 1 memiliki bingkai tetapi di sini pada bab 2 di mana tadi kita sudah memberikan bagian baru atau section baru jika kalian memilih kembali border and shading dan di sini kita pilih lagi border tentunya di sini kita bisa mengganti artnya dengan art yang lain dan ketika kalian sudah memilihnya dan sekarang kita pilih T section first pack only bagian ini tetapi hanya halaman pertama saja yang diberikan bingkai. Sekarang kita klik OK. Dan seperti yang kalian lihat di sini, di sini kita memiliki bingkai yang berbeda. Itu dikarenakan kita sudah memberikan section atau bagian pada setiap halaman. Dan sekarang kita kembali lagi ke border. Dan kita pilih lagi di section dan kita klik OK dan ini hasilnya di mana pada bagian bab 2 di sini semuanya kita berikan bingkai sekarang kita kembali lagi ke border and shading kita pilih pack border dan kita pilih tick section all set respect dan kita klik OK dan dan halaman lain diberikan bingkai kecuali halaman pertama. Tetapi jika kalian memilih border and shading dan kita kembali lagi pilih apply to dan kita pilih wall document dan kita lihat apa yang terjadi. Dan seperti yang kalian lihat, jika kalian menggunakan wall document, biarpun kalian sudah membuat bagian setiap halaman antara bab 1 dan bab 2, semuanya akan tetap menggunakan bingkai yang sama karena kita menggunakan wall dokumen atau keseluruhan dokumen kita sudah pelajaran kita terima kasih